Welcome everyone this evening to our festival of Vedic culture. First of all, I offer my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Guru Dev, Asmadi Paramaratyatama, Sri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Приветствуем всех на фестивале ведической культуры. Прежде всего я предлагаю свое сердце подобно лепесткам цветов лотосных стоп моего духовного учителя Шилы Бхактивиданты Нарайна Госвами Махараджа. Secondly, I bow down to the guru of my guru, to Srila Prabhupada and to his spiritual master and his spiritual master and all the great spiritual masters going back in unbroken chain. 37 generations, thousands of years to see Krishna himself. The Guru Parampara or the unbroken chain of enlightened masters is the channel through which the divine transcendental knowledge and pure love for Krishna descends into this world on this very day. And finally, I offer my pranam to all of you, my dear brothers and sisters. Namaskar. Once there was a great emperor of the world named Prikshit Maharaj. And he discovered that he had only seven days left to live. Hmm? So he asked his guru, what is the duty of a person who will, is, will die just now? And what is the duty of a person who will die after some time? So everyone is included in that category, either we'll die today or we'll die on another day. So his guru said, Eitanya vidyamananam ichatam akutobayam yoginam nirpanirnitam harinam anukirtanam if someone is about to expire, leave this world now, they should loudly chant the holy names. And very easily, all their karma will be dissolved and they'll be liberated from this world. But if a person is going to live for some time, seven days or more, so they, they should also chant, but they should also make time to listen to the beautiful descriptions of the pastimes of Krishna. 
у человека есть еще какое-то время, то нужно, кроме воспевания святых имен, тоже погрузить свои уши в слушание повествования о сладких играх Господа Шри Кришны, о Be Его деяниях. Because by hearing the beautiful pastimes and qualities of Sri Krishna, one develops a sambanda, a loving relationship with him. Просто когда у человека появляется возможность слушать о деяниях Господа Шри Кришны, он может развить отношения с Ним, сампанду. And then, if you chant the holy names but with a relationship of love, then that chanting will be Shuddha Nam, the pure name, and it will carry you into the eternal loving pastimes of the all-beautiful Supreme Lord Sri Krishna. Sambanda is a particular relationship with God, and if there is a understanding of the sambanda, then you can repeat the names of the saints. And this sambanda gives a person the opportunity to not only get the opportunity to get the opportunity from this world, so in Vedic culture, the two most important processes are chanting the holy names and listening to the beautiful pastimes of Krishna as described in especially Srimad Bhagavatam, which is the uh, supermost of all the Vedic literatures. И слушание повествований о его деяниях, о его играх. И главным образом, эти, эти, самым чудесным образом эти деяния описаны в Шримад Бхагаватам, Бхагават Пурани. So, Silviasa Dev, the compiler of the Vedic literatures, has described the powerful effect of hearing Srimad Bhagavatam, hearing the pastimes of Krishna in the Padma Purana. Silviasa Dev, который составил Веды и многочисленные ведические писания, он описал эффект, который оказывает слушание Шримад Бхагатам на человека. Он написал это в Падма Пуране. So it is a very fascinating history. Это удивительная история. So I humbly request, please give me your attention, full attention for a few minutes. Я вас прошу предоставить мне свое полное внимание всего лишь на несколько минут. Thousands of years ago. Тысячи тысяч лет тому назад. There was a very beautiful town on the bank of the sacred river called the Tungabhadra River. In this town, all the people were very religious. And uh, very happily they performed their various duties. And in that town, there was a, a Brahmin, a person of the priestly caste. And his name was Atmadev. So he was uh, in his middle age. And uh, he was also very strictly religious. And actually he was very wealthy. But he did not let other people know how much wealth he had. And he used to maintain, he used to go out and beg. No. Because Brahmins can beg. <coughs> so on the one hand he was a good person, but he was a bit miserly. Now his wife, his wife's name was Dunduli. <laughs> Dunduli was wicked. <laughs> she always liked to gossip with others. She always liked to criticize people and be engaged in the latest talking about the latest scandal. <laughs> she was very quarrelsome. She was always chewing off her husband's ears. <laughs> and she was envious of others. Always looking for their faults. So, years went by. And they had no children. So Atma Dev was very worried because in Vedic culture, then you have to have children. So then, when you die, 
then your children do some sacrifices on your behalf to make sure that if in your next life you go to a condition of suffering, you'll be relieved from that. Atma Deva said to be careful, because in the Vedic culture, it's very important to have children, because after death, children are doing special practices for calm for their parents, to make sure they have the possibility to go to the temple or to get the liberation. So it's very important to have children. So Atma Devi was thinking, oh, if I give some charity to Brahmanas, if I feed some poor people and and give some cows in charity, I'll get some punya, some good karma, and then I'll be able to have a son. И обеспокоенный Атма Дев решил, что пора, наверное, пожертвовать какие-то деньги Брахманам, покормить там кого-то, чтобы заработать себе пунью, хорошую карму, чтобы у меня появился ребенок. So after uh, distributing in charity about half of his accumulated wealth, still he had no son. И он раздал половину своего состояния на пожертвование, и все же после этого у него не было ребенка. So he was really, really sad. Он уже расстроился. I mean, he was so sad. He was suicidal. Он уже настолько был удручен ситуацией, что он уже суицидные мысли там. And one day he wandered, he wandered out into the forest. Однажды он зашел в клуб леса. And he sat down on the bank of one very pure lake. Сел на берегу одного красивого озера, чистого такого. And he drinks, he drank some cool and clear, clear water. И выпил воды из этого озера. And he was just lamenting. И сидел там, сетовал на жизнь. Alas, alas, what has become of my life? Maybe I should just drown myself now. Что делать вообще? Что случилось со мной с моей жизнью? Может лучше утопиться в этом озере уже? So at that time, a sannyasi, a sadhu, a renounced person, also came to that lake to drink some water. В это время один отшельник монах подошел к этому озеру тоже напиться воды. So Atma Dev saw him. He said, "Oh, if I can get blessings of a sadhu." Then perhaps I can have a son. Atma Dev abraded the appearance of this priest and thought, "Maybe it's a holy person. If he blesses me, maybe I'll have a son." So he went to that sadhu. 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 He went to that Actually, his wife did all the household duties. She was very clever at managing the economics and keeping everything clean. She kept a very tight house. Жена на самом деле хорошо правила дома. Она была такая смекалистая, все у нее было схвачено, все было чисто. He said, "So in my home, I am very comfortable. I have all the luxuries that someone could ask for, but I am not happy because in household life, unless there are children and grandchildren and great grandchildren, there's no happiness there." И Атмадев сказал этому отшельнику, что дома у меня все, все хорошо, все чисто, комфортно, уютно, но что за семейная жизнь, если нет детей? So, please bless me that I can have a son. Благословите меня, пожалуйста, чтобы у меня родился сын. So then that sadhu looked at his face. Монах посмотрел на лицо Атмадева. And he was expert in astrology and physiognomy. Он разбирался в And so he could read his the fortune. He could read his astrological chart from the lines on his forehead. То есть как хироманты читают по по руке, он смог прочесть судьбу по линиям на лбу. And he looked and he said. Посмотрел на него и пристально и сказал. I can see your future destiny. Я вижу твое будущее. You will not have a son in this life, and you will not have a son for the next seven lifetimes. So you should just give up this idea now. It's not in your karma. So then he was crying, but I want to have a son. I want to hear the patter of tiny feet. And have the domestic bliss. That sadhu said, "Don't you know the history of King Chitraketu?" He also could not have a son, and then when a saint did a yagya for him to have a son, then that son became the cause of great suffering in his life. You don't know the story of King Chitraketu. He also wanted a son, and it was not given to him to have a son. He prayed to the saints to do a yagya for him, to ask for a son in his life. So the son came, but he caused a lot of suffering in his life. So don't struggle with your fate. 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 So don't struggle with
только те, кто отстранены от мирской жизни. And who are always remembering uh, the service of Supreme Lord Krishna. Только те, кто истинно отреченный и всегда помятует о лотосных стопах Господа Шри Кришны. Only they find peace and happiness. Лишь только они найдут умиротворение и uh, радость. And then Atmadev said to him, if you cannot bless me to have a son, then I'm just going to jump in this lake and drown myself right now. Atmadev не сдавался. Он сказал, ну ладно, если вы не можете благословить меня на то, чтобы у меня был сын, я прямо сейчас перед вами утоплюсь тут в этом озере. So then that Sadhu felt sorry for him. И Саду жалился над ним, ему стало жалко от Мадева. So then he took from his cloth bag one fruit. И тогда он достал из мешка фрукт. He said, all right. Какой-то. Give this fruit to your wife. Сказал, ладно, бери этот фрукт, отдай его жене. Tell her to always be truthful, clean, and merciful, and austere. И повели ей всегда быть чистой, справедливой. Four principles of Dharma. Правдивой. И сострадательной ко всем. And take only one meal a day for one year. И скажи, что в течение года, что есть, чтобы она соблюдала полностью правила дармы и в течение целого года кушала только один раз. So by eating this fruit and following this vow, you you will conceive and you will have a son. И если она исполнит вот это повеление, придержится этих правил и скушает этот фрукт, то у вас будет сын. So that oh. Thank you, you are so merciful. Atmadev так обрадовался, он сказал, я вас благодарю, вы настолько милостивы. So then he went home, he was so happy. Побежал домой, испытывал такое. He said, oh my dear wife Dunduli, I met a sadhu saint, and if you take this fruit, then we'll have a son, you'll conceive a child. И прибежал радостно домой, говорит, дорогая моя Дундули, смотри, что я тебе принес. Сегодня мне повезло, я встретил Мису Садху, он дал мне этот фрукт, если ты его съешь, у нас будет сын. О, мой дорогой муж, это так чудесно, да, дай мне это мне. Она обрадовалась, схватила фрукт, тут же говорит, дай мне быстро этот фрукт. I'll take it later. Я позже его скушаю. So then he was very blissfully going around his business. In the meantime, his wife Dunduli met with one of her friends. И муж радостно пошел там заниматься делами разными, а Дундули побежала побеседовать с своей подружкой. So she was telling her friend, "Oh, my husband gave me this fruit." Стала там сплетничать с подругой. Знаешь, мне муж сучил этот фрукт. And if if I eat it, I'll get pregnant. И ты знаешь, что если я скушаю его, мне придется забеременеть. But I don't want to get pregnant. Я не хочу забеременеть. I have a very nice figure. And if I get pregnant, I'll become fat. And I'll lose my nice figure. And I won't be able to move very well. I won't be able to keep the house in such good order. And what if thieves come to attack? If I have a big belly, I won't even be able to run away. А представь, если у меня будет огромный живот и в дом прорвутся воры, я даже убежать из них от них не смогу. Стол с животом большим. And what's more, if I'm giving birth and the baby gets stuck in the the canal, then I'll die. А самое ужасное, что меня пугает, если ребенок у меня будет большим и не будет вылазить из меня, вдруг он там застрянет и я умру вообще во время рода. And what if the baby is like Shukadev Goswami and doesn't want to come out? Then I'll suffer so much. А что если мне до Станет какой-нибудь Шокадев Гасвами, который на 16 лет решит осесть в моем лоне, и я буду 16 лет ходить такая толстая. I don't want to eat this fruit. Хочу я кушать этот фрукт. So in this way she was complaining and she was thinking, what to do? What can I do? Она думала, она встретилась с подругой, они обсуждали план, что делать, как выкрутиться из этой ситуации. So then one day, after a few days, her sister came to visit. Прошло несколько дней и приехала ее сестра в гости. She said to her, "I can't sleep at night." Она стала уже сестрой Твица. Ты знаешь, что? My husband expects me to eat this fruit and get pregnant. I don't want to get pregnant. Я не знаю, что делать. У меня началась бессонница, потому что муж все ждет, когда я скушаю этот фрукт. Кушать я его не хочу, потому что я не хочу становиться беременной. So his sister said, "Don't worry." Сестра сказала, "Ты успокойся, дорогая." I actually just recently, a few weeks ago, I myself got pregnant, but I didn't tell anyone. Ты знаешь, несколько недель тому назад я забеременела, но никто об этом еще не знает. Я узнала, что я беременна, но об этом никто не знает. But what we can do? Знаешь, что мы сделаем? Is if you give some money to my husband. Дай денег моему мужу. 
then I'll have this baby and he won't mind if I give it to you and we can pretend it's yours and we'll say I had a miscarriage. Давай, если ты дашь взятку моему мужу, он согласится, чтобы я отдала тебе нашего ребенка, он будет твоим. Все будут думать, что ты его родила, а мы себе нового заведем. And then later we'll make some arrangement. I'll come to your house as like in the like a, a, a wet nurse, and I'll feed the baby with my breast milk. Потом что я твоя нянечка и я буду продолжать кормить ребенка своей грудью. Все будет хорошо. Никто об этом не узнает вообще. Is it a deal? Ты готова на это? Oh, thank you. Save me. How much do you want? Он будет сказать, ты меня спасла вообще. Сколько тебе надо дать денег? So they made a plan to trick the husband. Они придумали вот этот план обмануть Атмадева. So then she was thinking, what will I do with this fruit? <laughs> I'll just feed it to the cow. Uh -huh. So she went into the garden, they had one cow. <laughs> and then she gave the fruit to the cow. So then, uh, about nine months passed. And when her sister gave birth, Then secretly, her husband came and snuck there in the night, gave the baby, got the money, and left. И муж муж сестры ночью тайком принес ребенка Дондули, взял деньги и отклонился. Then after the baby was ecstatic, he announced to everyone in the village, "I have a son! I have a son!" И Дондули сказал Атмадеву, вот родила тебя ребенка Атмадев. Сказано обрадовался, побежал, огласил всей деревне, что теперь у меня есть сын. Before. I was so unlucky. My karma was so bad that even if I had a cow, the cow would become barren and not have children. My karma was so bad. If I planted the tree in the garden, fruits would not come on the tree even. But then his cow gave birth to a human being. Because the fruit with the blessing of the sadhu was eaten by the cow. So this beautiful baby was born from the cow with a beautiful shining face, very handsome. Very attractive. Only one thing, he had ears like a cow. <laughs> so he called. He thought, oh, now we have two sons. He called the one with the cow's ears Gokarna. Gokarna means ears of a cow. Gokarna. And his his other child it wasn't really his child, but he thought it was his son. He gave him the name Dundukari. Ah, ребенка которого его жена взяла от сестры, которого он считал своим биологическим ребенком, он назвал Дундукари. Everyone in the village was amazed. They thought, what happened? Before his karma was so bad, he had no children or anything, but now he has a son. Even his cow is giving him a son. So now the two boys were growing up. Gokarna was a very sweet boy. He learned everything his father taught him about cleanliness and proper brahminical behavior. But Dundukari was wicked. He never learned anything. He was he would eat and not wash his hands. He would go to the toilet and not wash his hands. He was so unclean. He would even eat food if it was touched by a dead body. No problem. Как свинюшка, он даже кушал что-то, что чего уже что у трупа валялось, он все равно подбирал и мог съесть это. And he was always crying and shouting and having tantrums. Вечно был вредным, капризным, закатывал истерики все время какие-то. He used to steal. Воровал. Sometimes he would go to someone's house where they had a little baby, and when no one was looking, he would steal the baby and throw the baby down the well. Ходил в гости к соседям и пока никто не видел, он мог взять младенца и пойти 
украсть его и выбросить в колодец вообще. So Dundukar was a complete psychopath. Просто полностью психованный ребенок был ненормальный. He was terrorizing everyone. Маленький психопат, который просто всех терроризировал. He used to beat his parents. Убил родителей. So Gokarna, when he got a little bit older, he left home and he was wandering as a, as a sadhu, visiting all. He just left and went to visit all the holy places. Gokarna, когда он подрос, он ушел из дома и отправился как отшельник странствовать по по паломничеству по святым местам. But Dundukari, one day he was beating his father. А Dundukari однажды стал бить отца. And his father was upset. He went to the forest and he met with Gokarna. And he said, "What should I do? Your brother is so bad." Atmadev был настолько расстроен поведением сына, что он ушел в лес, там гулял и там случайно повстречал Гокарну и стал спрашивать его, что мне делать, сынок. Я не знаю, как справиться с Дундукари. I was better off when I had no children. Мне жилось гораздо лучше без детей раньше. Now I understand what the sadhu was saying. Я теперь понимаю, чем тот святой меня предостерегал. So, Gokarna told him. You should go to a holy place, and you should serve the devotees. Gokarna сказал отцу, отправляйся в какое-нибудь святое место в Тирху и там служи преданным. You should chant the holy names. Повторяй святые имена. And you should recite Sri Mad Bhagavatam every day. The tenth canto. Каждый день читай десятую песню Sri Mad Bhagavatam, повторяй. So he went away. He suddenly left home, went to a holy place, and serving the saints, chanting Hari Nam, and every day reciting the pastimes of Krishna. And he developed love, and then when he was just over sixty years old, he went to the spiritual world. И Атмадев послушался Гокарну, он действительно просто ушел из дома, оставил этого сына и жену, отправился в святое место, там он стал каждый день повторять много джапы, общался с Садху, служил им, читал Шримад Бхагаватам и развил любовь к Господу. И когда ему было уже чуть за шестьдесят лет, он ушел из этого мира. So. What is the teaching in this? В чем тот урок? First of all, the the city where they are staying on the bank of Tunga Badra. Tunga Badra means very auspicious. Tunga Badra, то есть вот эта деревня, в которой они жили, эта семья называлась у реки Tunga Badra. Tunga значит благодатная. So here, the city where he was living, it represents the human body. Вот этот город, в котором городок, в котором они жили, символизирует человеческое тело. When your soul takes birth in this human body, it's very auspicious moment. You have a great opportunity to become enlightened. Когда душа рождается, воплощается в человеческом теле, это очень удачный момент. То есть это золотой шанс обрести сознание Бога и развить духовную любовь. So this is. History is true, but it also has metaphorical dimensions. То есть для души это замечательное событие оказаться в человеческой форме жизни. И эта история, это правда, но также у нее есть такой аллегорический тоже смысл. So the Brahmin, his name is Atmadev. Atma means the soul. That represents you. Звали Атмадева. Это вы, каждый из вас. So he was always doing karma. Он всегда был занят кармой. So generally, we try to in this world do activities that bring some reward to ourselves. В этой жизни мы всегда don't think about God. склонны совершать деятельность, которая приносит какую-то выгоду личную нам самим. Нас не особо интересует бескорыстное служение Богу. But why do we do this? Почему мы заняты? Because Atmadev has a wife. Почему? Потому что Атмадева была жена. Someone may say, I am sannyasi, I am brahmachari, but maybe they have a wife. What is that? Their own mind. Может кто-то считать себя саньяси, брахмачари, там целебатником, но у них есть жена. Это жена, это их ум. He Dundali, his wife represents material intelligence. Dundali symbolizes in this story material intellect. Dundali means in Sanskrit not clear. Dundali, it in Sanskrit means not clear. So when our material intelligence is not clear. То есть что-то не чистое, не ясное. То есть когда интеллект у нас не ясный. Then what do we do? То чем мы занимаемся? Oh, looking for faults in others and quarrelling with others. Начинаем придираться к другим, искать недостатки во всех и всем и склочничать. Enviousness towards others. Испытываем зависть. And so what we have a situation here. The atma should impose his will. The soul should impose his will on the intelligence, so the intelligence can be utilized for understanding the proper path of spiritual life. But if you're Intelligence becomes unclear, like a quarrelsome wife. Then, instead of you being the boss of the intelligence, then the intelligence becomes your boss. И что происходит? Тут получается, назревает конфликт интересов. 
души и материального интеллекта. То есть, по идее, душа должна навязать свои интересы, свою волю на интеллект и подчинить его себе. Но если интеллект непокорный, неясный, как сварливая такая жена, скандалистка, то она не будет давать покоя мужу, и таким образом интеллект не дает покоя душе и подчиняет душу своей воли. So just as Atmadev was henpecked by his wife, the person whose intelligence is not clear, his soul is henpecked and controlled and harassed by his own intelligence. Подобно тому, как Дундули клевала мозг своему мужу Атмадеву, таким образом вот этот мутный интеллект начинает клевать мозг душе, не давать ей покоя, не давать ей жить и развиваться. So when Atmadev went and sat down on the bank of the pure lake and drank the cool water, и когда Атмадев сел на берегу этого чистого озера и выпил воды из него, this is like a person who is suffering in this world. They try to have a holiday, little break. Это символизирует состояние человека, который уже настолько утомлен гонкой по жизни, работой и так далее, что он уезжает в отпуск и пытается просто разгрузиться, отдохнуть. Some relaxation. Просто relax. But this never solves the problem. The burden of material existence, which they're carrying on their shoulder, it's just like moving it onto the other shoulder. There's a little bit of relief, but you still have to carry the burden and the problems of the material existence. The отпуск не решает проблем. Просто мимолетное облегчение. Это подобно, что вы груз несете на одном плече, и вам удается его переложить на другое плечо на время. Этому плечу легче. То есть это время и тяжесть материального существования никуда не уходит. Просто Немножко у вас времени есть. So on the bank of that lake, he met that sadhu, that sannyasi. He represents guru, the spiritual master. Вот этот монах, садху, которого Атмадев встретил на берегу озера, символизирует духовного учителя. The guru gave him good advice, but because he was so attached, he didn't want to listen to the advice of his guru. He wanted to go on his own independent way. Гуру дал ему тут же дельный совет, но Атмадев был настолько привязан поглощен своими амбициями и идеями, что он настойчиво хотел внедрить их в жизнь. Он не послушался хорошего совета. So Guru blessed him, but he had to go through so much suffering before finally the blessing came, and by the association of Gokarna he became a devotee and he perfected his life. So when we come to our Guru, we should try to give up our independence and follow the instructions without resistance. Otherwise, still Guru's blessings will be fruitful. The blessing of Guru is never fails, but it will come after some time and after some suffering that is self-inflicted. То есть Гуру Дев все равно благословил его от Мадева, но просто заняло из-за вот упрямости самого от Мадева прошло много много лет до того, как это благословение дало плоды. И это урок для всех нас. Мы не должны навязывать своему духовному учителю свои какие-то идеи, амбиции, выбивая из него благословение на то, что мы делать то, что мы хотим делать. Надо просто без споров да, покорно принимать волю духовного учителя и следовать этому курсу. Тогда мы избежим множество перипетий всяких и проблем в жизни. So just as Dunduli, his wife represents the material intelligence, Dunduli's sister represents the material mind, because the material mind and intelligence conspire together. They make conspiracy together to cheat the soul. Это подобно тому, как Дондули символизирует интеллект, ее сестра символизирует ум, потому что ум и интеллект это одна компания такая, они конспираторы против души. Они сотрудничают, чтобы обмануть душу. So, mind and intelligence, they conspire together and cheated him. То есть подружки, вот эти сестры, они обманули Атмадева, провели его. So, be very careful. Поэтому будьте внимательны и бдительны. Now we'll continue with the history. Сейчас мы продолжим дальше эту историю. Atmadev has left this world and gone to the spiritual world. His life is perfect. Atmadev достиг совершенства жизни и ушел из этого мира. Gokarna has gone and he's traveling, visiting the holy places. Gokarna радостно тоже путешествовал по святым местам. So now in the in the estate of Atmadev, Dundukari is there and he's beating his mother. То есть кто остался дома, Dundukari? И мама, которую он постоянно лупил. So she was so distraught, she just left the house and she drowned herself. Он довел ее до такого состояния, что она просто убежала из дома и утопилась. And now, Dundukari has charge of the whole estate and all the money, everything. И теперь Дондукари он наследовал уже усадьбу, деньги. So the first thing he thought is girls. Первое, что пришло ему на ум, это 
девушку. So he brought in five prostitutes. Нанял пять проституток тут же себе. And he was enjoying himself with five prostitutes there. И целый день напролет он себе наслаждался там дома. And but they were always demanding, oh, give me more gold earrings, more jewelry, more silk saris. Но они тоже были такими девушками непростыми, они постоянно требовали себе побольше новых сережек, там новые сари, новые какие-то игрушки, штучки. He was engaging in criminal activities to steal and acquire more wealth, and he was giving it to these prostitutes. Ну так чтобы содержать вот этих всех проституток и то есть подыкать их капризом, он стал грабить, там воровать, убивать. So, so one day, the prostitutes had a meeting. И однажды эти проститутки собрались на собрание посоветоваться друг с другом. They thought, listen, don't do carry is. Committing so many criminal activities, the police one day will catch him. They'll come here and they'll confiscate everything. We'll lose everything. And they started to discuss on the previous day that they said that the Dundukari is a criminal. And on that wonderful day, the police find him here and they find us here too. So the best thing we can do before that problem comes, we can should just kill him. And then we'll just get all the money, and we'll we'll bury his body somewhere. We'll tell everyone he went off on business, and he just didn't come back, and we'll live comfortably. So, поэтому надо от него избавиться, просто убить его. Мы его где-нибудь захороним и скажем всем, что он отправился куда-то в командировку и так и не вернулся. So in the middle of the night, и посреди ночи, the five prostitutes came with a rope. Эти пять кортизанок подкрались к дондукари с веревкой. In a noose, and while he was sleeping, they put it around his neck, and they're all standing on him and pulling. То есть затянули уже узел, сделали такой такой узел там, накинули его на голову веревку, и пока он спал, они стали затягивать. And they were beating him and choking him. Несколько тянули крепко за веревку, душили его, другие лупили его. But he was lashing out and struggling against them. Он отбивался от них, он боролся за жизнь. So and he just he wouldn't die. It was a big struggle. И он не сдавался, то есть не умирал. So then they got some sticks and started hitting him. Они схватили палки и стали бить его. He still wouldn't die. Он все еще держался. So now there's some are strangling him, some are beating him. So then one of them got a good idea. Другие его бьют этими бревнами. She took a flaming log from the fire, and when he was screaming, ah, then she put it down his throat. Одна вытернула потом из из там из камина головешку горящую, и когда он громко вопил, она прямо в рот ему засу. And they all pushed it further and further down, and then he died. Don't laugh. This is a very serious history. So then, now he was dead. They thought, let's. We have to bury his body. So then they buried his body. After some time, people asking, "Oh, where's the Dundukari?" Через некоторое время люди в деревне стали. Ah, he went on a business trip. Спрашивают, а где Дундукари? Давно его не видно. Говорит, он куда-то отправился по делам. And 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 then after some time, they just got all his wealth, whatever was there, and they they sold the property, and then they went to find their next victim. И то есть эти девушки там пожили какое-то время, поделили все оставшееся от него, все деньги, продали эту усадьбу. И разделив доход, они отправились на поиск следующей жертвы. So in the meantime, в это время, Gokarna he traveled to holy places all over India, and gradually, gradually he came back to his village. Gokarna уже обошел очень много святых мест по Индии, и со временем он вернулся обратно в свой очень дом в деревню. And the house it was not being used. Он увидел, что дом какой-то заброшенный. So he came there. So where is everyone? Не понимал, что происходит, где все, почему никого дома нет. So night he lay down to sleep. Ночью он зашел в свой дом, там лег. So while he was sleeping, he heard a noise. И во сне он услышал шум какой-то. And a very, very inauspicious atmosphere was in the room. Почувствовал такую какую-то жуткую энергетику в комнате, что-то очень неприятное. And he looked and he saw. A very weird creature in front of him. И перед собой он открыл глаза и увидел перед собой какое-то странное существо. And it was changing shapes. Это существо меняло формы всеми овцами. Sometimes it became like a ram, you know, a male sheep. То выглядел как козел. Curling horns. Баран с рогами такими закручен. Sometimes it became like a buffalo. То в буйвола превращалось. Sometimes it became an elephant. То в слона. And then. 
it became in a human form. То есть какой-то призрак и всем менял облик и вдруг принял облик человека подобный. So very courageously, the Gokana, he said, "Who are you? What are you? Are you a ghost or a hobgoblin?" <laughs> Это было очень страшным видением, но Гокарна очень смело спросил: "Вы кто? Вы, вы привидение или вы какой-то гоблин?" And how did you come in this condition? И что с вами случилось? Что что привело вас so к такому? So then the ghost was going. Uh, 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 he could not speak even. И этот призрак пытался что-то сказать, но ничего толком выговорить не мог. Because he was so sinful. Потому что он был настолько грешным, он даже говорить не мог. So then Gokarna he took some water from his kamandalo, the water pot the sadhus carry, and he sprinkled it on the ghost. Gokarna взял тогда воду, залез свой кувшинчик. And it free, it, by the touch of that achaman, he became freed from enough sins that he was able to speak. И вот это привидение после того, как он был окроплен этой водой, он очистился достаточно от грехов, чтобы ему вернулась способность говорить. And crying, he said, "Oh, Gokarna, it's me, your brother Dundukari." И рыдая он сказал, "О, Гокарна, это же я, твой братик Дундукари." I was murdered and I became a ghost. Меня убили, я стал привидением. So, a human being has an unstable mind in a stable body. But the ghost has an unstable mind in an unstable body. So you can imagine how unstable your mind is. His body was like that as well. That's why he was changing all these forms. У людей у нас стабильная форма, плоть стабильная, а ум нестабильный. А у привидения нестабильный и ум и плоть, и поэтому он все время менял формы так. And in this form, I cannot eat, I cannot drink, I have no stability. I'm just flowing here and there, blown around by the wind. И он все это он был в этой форме мне ужасно, не могу не есть, не спать, не 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 пить, ничего у меня нет никакой стабильности, никаких гарантий, все у меня как пылинку ветром переносит с места на место. And I have the pain of hunger and thirst, but I don't die because I'm already dead. То есть меня постоянно терзает и голод, и жажда, а я не умираю, потому что я уже мертвый. Please help me, please help me. Помоги мне, помоги, пожалуйста, Гокарна. So Gokarna had heard that his brother had passed away, and when he was in Gaya, he did a shraddha ceremony for him. А Гокарна уже знал до этого, что его брат умер, и когда он был в Гае, он еще провел ритуал шраддхи для брата. He said, "How can you be a ghost? I did a shraddha ceremony for you in Gaya." И Гокарна был очень удивлен, с недоумением он спросил, "Как ты можешь быть призраком, когда я сделал подношение за тебя? Я сделал шраддху." Дунду Кари said. I am so wicked, I am so sinful and contaminated that even thousands of shraddha ceremonies could not deliver me from my karma. Ah, Dandukari сказал, но я такой грешник, что не даже тысяча шрад церемоний не могут вызволить меня из из вот этой ситуации из тела привидения. Please find a way to save me. Придумай что-нибудь, что может мне эффективно помочь. So then, Gokarna, we was thinking. He said, well, just. Float around here, and I'll let me think about it, and I'll get back to you. И Гокарна сказал брату: "Ладно, ты полетай пока где-нибудь там, повидай. Мне надо время подумать. Я подумаю, может что-то придумаю." So then the next morning, because Gokarna had come and he was a very popular sadhu, so many brahmins and rishis and sages and yogis they all came there to meet him, and he told them the situation with his brother. И на следующий день, когда Гокарна вышел в деревню, так как он был популярной личностью, там все его почитали как садху, то туда пришло много других садху, йогов, все добропорядочные люди пришли поприветствовать его. И он рассказал всем о случившемся, о том, что произошло с ним ночью. But after discussing the situation, none of them could uh, come up with a suggestion to save him. Он надеялся, что кто-то может ему дать дельный совет о том, что делать, как выручить душу брата из тела привидения, но никто ничего посоветовать не мог. So they decided. We should ask Surya Dev, the sun god. He's very pure. И тогда собравшиеся люди сказали: давайте посоветуемся Сурья Девом, потому что он великий девота, он чистый, он может нам что-то подсказать. So then the Gokarna he uttered mantras and prayers to the sun god. Gokarna тогда произнес мантры, обращаясь к богу солнца Сурья Деву. And Surya Dev, the sun god, appeared there, and he said, "The only thing that can save him is." Uh, you should do the Bhagavad Saptaha Yagya, the sacrifice of reciting the Shrimad Bhagavatam for seven days. Recite the pastimes of Krishna for seven days. Бог Солнце Сурья Дев явил себя собравшимся и сказал: единственное, что спасет 
этого твоего брата, это если вы проведете Бхагават Саптаха Яги в течение семи дней будете повторять, э, зачитывать Шримад Бхагаватам. So then all the sadhus were very happy. Саду обрадовались. So they made a Vyasasan a, a, a raised seat, a throne for Gokarna to sit and recite the Srimad Bhagavatam. All the sadhus and yogis came. And the news spread around that there was going to be a recitation for seven days of the pastimes of Krishna. And everyone in the village and thousands of people all came and they were all sitting waiting to listen. Even the demigods, the devotees were watching and thinking. This is an amazing audience has gathered here. И даже девы подумали, интересное событие там происходит на земле, такая аудитория достойная. There were old people, blind people, lame people, everyone came, they wanted to also become free from their sins. И все люди, коллеги, там слепые, хромые, тоже собрались туда разные инвалиды в надежде исцелиться. And just next to the uh, Vyasasana of uh, Gokarna, there was one bamboo uh, pole. And in this pole there were seven knots. And Dundukari in his ghostly form entered into that bamboo pole and he was listening from there. So Gokarna began to speak the beautiful pastimes of Krishna. Gokarna стал рассказывать о удивительных лилах Кришны. And in the end of the first day, then the first knot in that bamboo pole went burst open. И к концу первого дня вот первый из узлов кольцов первым первое из колец на этом бамбуковом шесте так лопнуло исчезло. And then the second day. The second knot burst open. И на следующий день второе вот это кольцо на на бамбуке лопнуло. And then on the last day, the seventh knot burst open. На седьмой к концу седьмого дня седьмое кольцо лопнуло. And Dundukari came out from the bamboo, but in a beautiful form with a complexion like a fresh rain cloud, dressed in golden cloth with a beautiful golden crown and earrings. И к концу седьмого дня сам Дундукари проявился из этого бамбукового шестана в очень красивом облике, сделал в такой темно-синего цвета, в золотых украшениях, одежде, сияя. He said, "Oh, Gokarna, you are very merciful. Thank you." Он стал кланяться брату. О, Гокарна, ты настолько милостив. Now, simply hearing the pastimes of Krishna, I have become purified and attained this spiritual form. Просто услышав о лилах Кришны, я избавился, очистился от всех своих грехов и получил этот удивительный духовный облик. This is the best use of the human life. Это лучшее применение человеческой формы жизни. The physical body is a has so many pillars inside supporting it in the form of bones. В человеческом теле очень много подпорок таких в форме это как шатер с подпорками, как палатка, это кости. And the pillars of the bones are all tied together with sinews and tendons. То есть связки это как веревки, которые поддерживают эти подпорки вот в этой палатке человеческого тела. And there are bags of skin containing blood and fat and mucus and bile and urine and stool. Там много мешков внутри, наполненных кровью, желчью, слизью. And this human body becomes old and painful and attacked by diseases. Это тело со временем стареет, приходит в непотребный вид. And then after after death, it's either burned to ashes or some vultures or dogs eat it. А после смерти его или сожгут или похоронят куда-то и черви или какие-то шакалы съедят остатки. It's buried in the ground and it's eaten by worms and becomes the worm stool. Или просто черви съедят и станет испражнением и червей это тело. But if a person gets this in one sense worthless and painful human body and in that human body they hear the pastimes of Krishna, then they can become fully transcendental. So who will not use this human form of life for serving Krishna? То есть по факту вот это человеческое, вот это тело, это плоть, это нечто позорное. 
Но если взять вот это позорное тело и задействовать его в слушание Лила Кришна и служение Господу, то можно обрести нечто удивительное. So just then there was a beautiful sound of kirtan from the sky. И вдруг из небес послышался удивительный звук киртана. Jai, jai. И такие восклицания. And the airplane made of flowers and jewels came down from Vaikuntha. Все увидели воздушный корабль, который спустился на землю с Вайкунхи. And on the airplane were residents of the spiritual world. И на этом воздушном корабле стояли жители духовного мира Вайкунхи. And they took Dundukari. Now in his spiritual form onto the airplane. Зазвали Дундукари, усадили его к себе в воздушный корабль. So then Gokarna said to the residents of the spiritual world. Gokarna сказал этим жителям духовного мира. Everyone was listening to this kata. Why are you only taking Dundukari with you? Он сказал: подождите, но все эти люди слушали Хари Катху. Тут почему вы только Дундукари берете с собой? They said, yes, everyone was listening. But everyone's listening was not of the same quality. Они ответили: да, они все слушали, но качество их слушания было разное. Dundukari was listening with complete focus, with complete attention, thinking this is my last chance. Он слушал внимательнее всех, с полностью сфокусировавшись, понимая, что это его последний шанс, поэтому он прямо хватал за каждое слово. Because he had a vast absorption, so he got the full benefit. И так как он по серьезному погрузился в слушание, он был полностью в авеше, погруженный, поэтому он обрел духовный облик. But the others were kind of listening. Другие так слушали. But they were having other thoughts as well. Но при этом думали еще о других своих всяких делах. So the the knowledge which is unsteady is useless. Говорят, а знание, которое нестабильно, оно бесполезно. The knowledge that you receive, but you don't meditate on it and then become fixed in that, then it cannot save you. Потому что знания вы услышали, но не внедрили их, то есть не переварили их полностью, то они непригодны, они не помогут вам. You have to hear and then. It has to become your perspective, your world view. Not that you hear and look at it and then go back to the way you were thinking before. Просто не должны быть пассивными. Если вы услышали, получили достойные знания, то нужно внедрять их в жизнь и перестраиваться самому. То есть они должны стать частью вас. А если вы послушали в одно ухо, а потом оно вышло и ничего не поменяли сами в своей жизни, то это бессмысленный процесс. So in bhakti, there's a consideration. It's not just what you do. But it's the consciousness with which you perform the devotional activities that brings around the complete success. На этом бхакти мы не учитываем просто что вы делаете, а мы учитываем как вы это делаете, с каким качеством, потому что вот это качество, то как вы себя задействуете, насколько это и гарантирует успех. So then, those residents of Vaikuntha are very happily doing kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ah, they flew away taking Dundukari with him. И забрал Дундукари с собой жители Вайкунхи, воспевая Киртан радостно улетел. And they said to Gokarna, Don't worry, Gokarna. Supreme Lord Krishna Himself will come for you. А Гогарни вслед они сказали: "Гогарна, ты не переживай, сам Шри Кришна придет за тобой лично." So then all the residents of the village they said, "Ah, we were not listening fully, but now by seeing this, our faith has become very strong. Please do another Bhagwat Sapta. Speak Bhagwatam again for seven days." И все вот эти люди, которые сидели в аудитории, они сказали Гогарни: "Ты знаешь, они правы, мы не..." Не внимательно слушали, не серьезно, но сейчас, увидев это чудо, мы преисполнились такой крепкой верой, что мы хотим, чтобы ты дал нам еще один шанс. Ты еще раз расскажи в течение семи дней баговаться в того, а мы будем очень внимательно слушать в этот раз. So then this time, Gokarna was speaking the past times of Krishna, and everyone was. И Гогарна стал тогда делать повтор и как completely absorbed and realizing it. Каждый из присутствующих внимал каждому слову, которое вещал Гокарна. Все это и они реализовали все это, все услышанное. And at the end of seven days, и к концу седьмого дня, everyone, the good people, the wicked people, they all manifested beautiful dark complexion forms with golden earrings and crowns and spiritual bodies. Все присутствующие хорошие и не очень хорошие люди, все они обрели духовные тела, то есть 
the young people, the old people, the blind people, even the dogs in the village manifested spiritual forms. <laughs> and then the, from Vaikuntha Lok, divine aeroplane came down and they all chanting the holy names got on. The Supreme Lord was on that plane and he came and he had his conch of Panchajanya. And he blew the conch. And he came and he embraced Gokarna. And he said, I am taking you to, fight, to the Golok Vrindavan. So then the plane took off. And they all went to their various destinations in the spiritual sky. Gokarna went to Goloka Vrindavan. Uh -huh. So, the, the meaning of this is Dundukari was very sinful. Five prostitutes represents the five senses. Uh, if you become a servant of your senses, they'll kill you. Uh, you become addicted to alcohol, drugs, sex, anything, the next thing you know, you have liver failure, you have overdose, you have AIDS, whatever. You become addicted and servant of your five senses, they will get, get together and eventually kill you. So, Dundukari became a ghost. And he took shelter of the bamboo rod which has uh, seven Knots. So this means that the, it, it is compared here to the human body because the human body is uh, the distance between your thumb and your little finger like this seven times. So if you hear the stream at Bhagavatam, it, your connection with the physical frame will be broken. Or it can mean seven, seven things, avidya, ignorance, calm, cold, love, moha, madha, matsarya, lust, anger, envy, um, sorry, lust, anger, greed, illusion, uh, pride and envy. These seven things all become removed by hearing the pastimes of Krishna. Uh, and the seven knots can mean Bidya Teiridya Grantis Chedyanti Sarvasangsaya those are the knots of ego. The ego is like so many tight knots tying the soul into the physical plane. So by hearing Srimad Bhagavatam, one's karma becomes loosened, all doubts go away, and then the knots of ego are cut. So Yasam Vai Shri Ramanayam Krishna Parama Purushe Bhakti Utpadyate Pungsa Shoko Moha Vayapaha Simply by listening to the Bhagavatam describing the pastimes of Sri Krishna the feeling of transcendental love rises up in the heart and completely dispels all lamentation, illusion and fear. So please come every morning at 9.30 <laughs> and every evening at 6.30 here for Kirtan and hearing the pastimes of Sri Krishna.
On uh, February the 28th to March the 7th, we have a pilgrimage in Navadvip Dham, Bengal. This pilgrimage will transform your whole life. So if you want to find out, please come and speak with our uh, Madha Brahmachari or Swanalata or Narayani and they can give you all details how to travel from Goa to West Bengal to the Navadip Dam pilgrimage. And then after that we'll return to our ashram in Vrindavan. So there'll be a festival from the uh, 10th of March until the 21st, that is Holi, the festival, famous festival of colors in Vrindavan. So now you have uh, relished the various experiences here in Goa. It's enough. Come for the spiritual pilgrimage in Navadip and to, and to Brindavan and make your life successful.